strength is gone. You're the one who calls me on. You are the life. You are the fight that's in my soul. Oh, your resurrection power burns like fire in my heart. When waters rise, I lift my eyes up to your throne. Allemaal, welkom bij Leven op Woord Perl op die heerlijke zondag. 
Lekker zonskijn, dank je toch voor dat. Ik weet dat ze zo pad winter dus sterk. Maar ik zal er ook iets rood door die einde. Ik is Wandelie, ik deel van die dienstpan. Um, en ik, 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 ik zie niet in Niel, ik zie niet nieuwe gezegd in die wacht, een paar. Donnie Hoekie. Um, ons begin met die groot groet. So, draai naar die persoon langs jou, voor jou, achter jou. Plak een palm. Wees gegroet, gemeente. Daar zijn het. Lekker, jullie. Zo, so, enige nieuwe bezoekers hier vandaag. En dien wel, daar zijn jullie in die hoekje. Wil jullie alsjeblieft jullie hand dit gaan ophouden toe en jij ons wil baie graag met jullie contact maak. Um, so my is daar iemand van hartvang vandaag hier. So my is daar iemand van hartvang vandaag vir hulle. Oh, het is, oh, het is you. Goed. Jullie, as jullie alsjeblieft die korkjes gaan invul en dan met so my kan chat daar, so sy staan daar so by die leer banken, daar so, wijf sy vir julle. Um, ja, het sal graag wees om bykie net vinnig met julle bykie te connect. Oké, okay, afkondigings. Hier gaan ons. Faith on fire, maande aande. Um, as julle daar in belang stel, kan julle vir Fred contact um, om bykie betrokken te raak daar so. Um, geweldig by selgroepe, man, vrou, jong, k- wees, um, daar is hier die QR codes wat jullie kan scan wat lekker is um, maar as jullie een beetje meer inlichting wacht, ons gaan nou nou daaruit kom ek gaan net volgende gaan want ek gaan nou oor, oor, oor het praat en dan, ja, gesinsel, daar is eindelijk twee uh, beetje jong gesinsel en dan hier die ene keer so met jou handelen waar weer jullie kan gesels en dan youth, vrijdag 6.30 <laughs> nee, heel sorry, oké, okay. lekker wat jullie ook een QR code kan scan en, en, en daarbij betrokken kan rok um, Nieuwe energie, uh, info center. So, oor enig iets waar ons hier praat die voor, dan kan jullie op Sona, kan jullie bykie met hulle gaan praat oor selgroepe, of bykie oor detail, bykie meer kursus en so meer. Hier so is nou een info center waar die koffie altijd was. Maar ook nog net een mens wees met wie hulle kan gesels oor die verskillende bedieningen in die kerk en sovoorts. Uh, vandag is hel daar ons aan die sneer van sake, so please go and ask if something is unclear. Oké, okay, volgende ene keer, vrouwenkamp. Achter ons wat in die kraal moet kom, soos ek, um, jy kan die levende woord nommer kontak, vir dit, dus volgende week en vrijdag en zaterdag, so vrijdag aan het oorslaap en dan die zaterdag ook in die nog een sessie, so asblief RSVP daarvoor. Uh, ja, dank Johan. <laughs> um, en dan in die tijd in uh, sy stem, is, ja, ik denk, het begin, dit begin nie 23, so, correct, ja, as die 22 keer vir die jaar, denk ek, amper sêk het die mis het nie, maar ja, as jylle kien is om dit ook, betro- om daar ook betrokken te wees, baie, baie goeie kursus rechtig voor, uh, transforming, uh, indeed, uh, dan kan jylle ook met levende woord gesels oor daai, um, ja, ek denk, is al nog eenie keer na, lidmaatskap, oor twee weke, dan gaan um, na die dienst, Dan is al lidmaatskap, as jylle wil deel, as jylle wil deel ook van die kerk, en dan gaan Pietan een bykie met jylle gesels oor, oor wie en wat ons is en voorstaan. En dan, ook belangrijk, die wil het gauw, derde mei, vrijdag, as ek het nie mis het nie, daar kaartjes is beskikbaar, en jylle moet het asjeblief um, gaan optel in, um, wel, as jylle betaal en optel, selle ding, maar die, die kaartjes moet jylle gaan asjeblief optel by die info center. Please and thanks, En ek dink, dit is dit. Ja, goed. Right, ek gaan gauw vir ons um, vinnig bid, en ek gaan ons lekker in worship en gaan. Oké. Okay. Dank jy, Jesus, vir die nieuwe dag. Dank jy, dat jy reeds ons vooruit is op die wonderlijke zondag, jy. Dank jy vir die voordag, dat ons kerk toe kan kom, sonder enige uitdagings of enige druk, jy. Dank je dat ons kan weet, jy is hier, jy is teenwoordig. En, ja, ons sien uit na wat jy gaan doen vandag. Wat jy vir ons gaan, gaan, gaan sê, dier, dier Pita. En mag het jy transformeer in een woord, 
wees, Heere, ons bid en ons sê vir jy dankie dat ons die voorig het om lekker in loofprysing te gaan, kan gaan en, en om groot te maak. Dankie, Heere, dat ons kan weet, jy leef en jy is hier. Amen. Heere, kom as toe.
Carla en Ben, dat was rarig spectaculair geweest. Right, voor die van jullie wat uh, mij nog niet kennen, denk je dat is bij veel niet. Eigenlijk is Wolf, Wandley, mijn prachtige vrouw, heeft die uh, aankondiging is gedaan. Is bij haar gelukkig getrouwd. Ik zeg dit niet om jullie te oortuigen of mijzelf te oortuigen, ik zeg dit omdat het een feit is. Ik heb weer eens die voorraad om um, vanochtend uh, tiende en overgave boodschap te uh, aan jullie oor te dra en ek gaan een beetje aan een, van, van een baie kant afkom het was nou die dag paas na week gewees en in paas na week dus die dood van Jezus en die opstanding van Jezus en wat mij zo so beetje laat dink het of waarin ek beetje die gedink het en wat beetje die laatste twee, drie weken bij mij prut is die perspectief van die disciples hier is die 12 en die, wat is die 72 of wat ook al, wat sien hoe Jezus sterf. En hulle val in sak en as en is hoopeloos, alles wat waarin hulle gegloe het enzovoorts en nou tot niet. Dit was die ervaring wat hulle gehad het. En toch, kom ek vat gauw terug terug, ons dink altyd, ja die disciples en die, die ou kerk het dinge nie so, so lekker gehad soos wat ons het het. Ons het die Bijbel wat die hele story vertel. En die laatste twee weken denk ik aan, maar dit is dit waar. Hulle het Jesus gehad, hulle het God op aarde gehad, hulle het sy stem fysisch gehoor. Jesus sy stem het klankgolwe gemaakt. Hulle kan hom vasthou, hulle kon hom druk, hulle kon rarig sy stem fysisch hoor. En toch het hulle getwyfel, toch het hulle, het hulle onzeker gewees. Hulle het, hulle het foute gemaakt, hulle het ophou gloe en die, die stukje waarmee ek gaan begin dus kom ek sê, kom bykie met die weie draai na die rak toe um, kom uit Matthäus uit, terwyl Jesus na Jerusalem op pad was neem hy die twaalf disciples op sy en, en so in die loop sê hy vir hulle kyk, ons gaan nou Jerusalem toe Daar sal, daar sal die sien van die mens aan die priesterhoofde en skrifgeleerdes oorgelever word en hulle sal hom tot die dood veroordeel. Hulle sal hom uitlever aan die heidene wat hom sal bespot en geesel en kruisig. En op die derde dag sal hy uit die dood opgewek word. Dit is Jesus' stem wat dit vir hulle sê. Hy sê dat hy eindig en hy sê op die derde dag sal hy uit die dood opgewek word. Dit is diezelfde Jesus wat die disciples op water laat loop, wat vir Lazarus uit die dood uit opwek wat al hier die ongelooflike wonderwerke voor hulle doen. Hy sê dit, en toch, as die popo die fan tref, twyfel hulle, hy, hulle verloon vir Jesus, en hulle gaan sit in sak en as, in plaas van om te sê, weet jy, Jesus het vir ons gesê, hy gaan weer opstaan. Dit was sy woorde geweest, die selfde Jesus, wat al die wonderwerke gedoen het, hy het gesê, kom ons kry ons sak, sakjes recht en ons wacht vir hom gauw vir die derde dag dat hy opstaan dat ons weet waar ons gaan nee, hulle was bang, hulle het getwyfel hulle geloof was afgebreek tot amper niks, omdat hulle getwyfel het in die woord van die Jesus en die reden kom ek dit sê is, doen ons nie soms die selfde nie, dit wat hier geskryf is, is Jesus' woorde en die, die stukje wat ek kom nou by finansies is Jezus wat hier praat. So, dit is nie my woorde nie, dit is nie eens die bybelse woorde nie. Ek echo woorde wat Jezus gesê het 2000 jaar terug. Dit is een echo van Jezus. In Lukas, kyk hoe groei die, lees, die lelies. 
hulle swoog nie en maak nie kleren nie. Maar ek sê vir julle, selfs Salomo in al sy pracht was nie gekleed soos een van hulle nie. As God die gras van die veld wat vandag nog daar is en morgen in die vier gegooi word, so mooi maak, hoeveel te meer sal hy vir julle versorg, julle klein gelovig is. Julle moet julle ook nie gedierig afvra wat julle gaan eet of drinkie en julle moet nie besorg wees nie. Dit is alles dinge waar oor die ongelovig is in die wereld begaan is, maar jylle het een vader wat weet dat jylle dit nodig het. Beijver jylle vir sy koninkryk, dan sal hy ook hierdie dinge gee. Jezus' woorde, wat ek die voorrecht het om te echo vandag. So kom ons, sit ons kleingeloofigheid in ons sak, en ons grijp die Heere Se, se waarheid, die Heere se woorde, ons grijp het aan en ons maak het deel van ons self. Of hy nooit, ek is een beetje opgewerkt, so verskoon maar, ek is redelijk passievol hier hoor. Kom ons, vat vandag, ons vat die tiende, die boodskap, en dit wat ons het, die biekie wat ons het, ons twee visies en ons vijf broeikies, bring hom altyd maar terug, kom ons geer dit met geloof vir die Heere, sonder om besorgd te wees daarvan daar oor, oor ons finansies, oor wat ons moet eet of drink, die Heere weet het, hy weet het, so kom ons gee met die blijmoedig hart, kom ons sluit die oom, liefste God en Vader, baie dankie vir die voorrecht wat ons het om vandag hier te wees Heere, dankie vir die voorrecht en die seen wat jy vir ons bied elke dag, jy weet wat ons nodig het Heere, jy weet ons het goed nodig om te eet, goed nodig om te drink, een dak oor ons kop, jy weet al hierdie goed, Heere, al wat jy vraag, al wat jy sê, is dat ons, ons eers vir die koninkryk, vir jy koninkryk beijver, Heere, en jy sal die, vir die rest sorg, Heere. Dankie dat ons, ons hart nou kan belein met jy hart, Heere, en jy, ons wil met jy wil, en dat ons, ons energie, ons liefde, en ons denken aan jy sal toewee, Heere, dat ons in jy wil stap, en jy sal sorg vir die rest. Heere, sê en asjeblief die, die finansies wat vandag uh, na die kerk toe kom, Heere, dankie daarvoor, dankie vir elke persoon hier so, dat ons een licht en een verskil sal maak, Heere, dat die las van financiële onzekerheid en bekommernis vandag van ons kouwer sal afval, Heere, en dat ons die juk, die roeping vir ons leven op ons sal vat, Heere. Dankie vir die voorig, in Jesus naam alleen, Amen en hy die tiende sakkies kan maar kom, uh, moet nie, is iets wat ek ook wil sê, as die sakkie voorbij kom, my, ons as Afrikaners is geneig om so een bykie skuldig te voel, ek sit nie geld hier in nie, moet nie worry daar oor nie, hier is EFT's, daar Snapscan, alles is daar, hierdie is een symbool van wat ons doen, so, dankie julle, Pieter. Mijn naam is Dewald Gous en ek het op windende nies, ek het die wonderlijke voorrecht om weer een weeskaap toer te doen die 28. april tot die 5. mei. Ek wil jou graag uitnooi en dien jy in die Perl Wellington omgeving is, um, ons hou een speciale lofende aanbiddingsavond die 3. mei, vrijdag aan die 3. mei in die Perl by die levende voorgemeente. En ons wil jou graag uitnooi om saam met ons um, in die lofgesange van die Heere te kom uh, beleef en saam met ons net die aand te kom geniet. Ek gaan ook getuienisse deel, ek is nou so 10 jaar in die muziek bediening, en ons een paar krachtige getuienisse wat harte raak, en dan het die heren ook hier dinge in my hart gedoen, en karakter gevormd, een paar persoonlijke intieme oomlikke wat, um, wat ek voel wat ek moet deel, um, want dit gaan alles oor Jesus. So, um, ek wil jou graag uitnooi, dit is vrijdagavond die derde mei in die perl, by die Leeuwenwoord gemeente, 
ek hoop ek sien jou daar, en ek vertrouw dat die Heere Jezus, die Heilige Geest, jou krachtig gaan aanraak daar die aand, en uh, ons allemaal sy levens uh, gaan vader. God bless. Amen. Baie welkom allemaal. Ek uh, is my goeie taak, my vrouw het my die werk gegeen. Het is nog eens so kaartje, Eddie, kry so kaartje. Ek het jou makkelijk gemaakt op die infodesk. Um, daar is selfs een jouke machine as jy wil tap, of jou Apple Pay, of whatever. Um, en dan, op winden, by die infodesk, waar die ou koffie area was, verkoop ons nou hierdie boekie ook. Um, die koste is 50 grand, ons het gekoop vir 50 grand, ons verkoop het weer aan jou vir 50 grand, ons maak niks geld daarmee nie. Dis uh, Estel Brink van Jerego Mieres' boekie, ek het nog altijd een groot voorstander van hom, hy is net vol tekst. Elke woord in die boek kom in die Bijbel uit. Tekste is saam gesit om vir jou profetiese declaraties te gee oor jou huis, oor jou hiewelik, geneesing van Christus, die denken van Christus, die sien van Jesus, die uitstorting van die Heilige Gees oor jou plek, oor jou tyd, oor jou werk. Kijk, as iets besonders aan die woord van die Heere, jy moet die woord van die Heere verkondig, dat is een rema woord, wat kracht het in een situasie, en jy as profeet moet het verklaar. Maar so baie keer hoor ek, jy sê vir my, ek weet nie wat om te sê nie. Konkreet tekst, Die boek is achter, het gaan een goeie investment wees, en it'll be worth your while. Dat is Engels, dat is Afrikaans, hierdie is nou die Afrikaanse weergave, krijg dit toch, opgewonden vir dit, en wat sy vrug het in jou leven gaan afwerp. Die wat goos en die swaard. Family, ek wil met jou vandag vinnig praat oor sonde. Ons is sonde gefokus in die gemeente nie, nooit nie, maar ek dink, dat is een paar basics wat ons moet revisit. Ehm, um, Selfs ons as charismatische gemeente, ek krij nog ouwens wat vir my sê, dat um, dit het met my gebeur, is die Heere kwaad vir my, het um, ek een of ander sonde in my leven, wat gaan aan, straf die Heere my wand. Teespoed is vir jou nog tot een groot mate, bring een vraagteken na jou hart toe, en jy wonder, hier die tafel nie. Kan iemand net vir ons een nieuwe tafel kry? Dat is uiteindelik. Of een rubber, of een rubber voetje. Ehm, um, Die spoed is vir jou gelijk aan, waar is die Heere? Het die Heere my dan nou verlaat? Is die Heere dan nou teen my? Hier is een vesting in jou hart, is een vesting in die Afrikaner, of die Afrikaans sprekende kultuur, en is reel. Jy weet, ek werk met ouwens wat al lang in die Heere is, wat in die nege gaves van die Heilige Geest vloei, wat vol van die Heilige Geest is, wat hande op mense leen en tale bid, en dan na my toe kom, in a time of weakness, en sê, het die Heere my verlaat? Ek gaan met jou, ek gaan met jou rou eerlijk wees vandag. Daai manier van dink, dit is nou klaar, dis een demoniese manier van dink. Dis een ketterse manier van dink, is anti-bybels. Dit, dit het geen plek in die leven van enige christen nie. Van enige christen nie, al is het een gereformeerde christen nie. Een christen is per definitie vol van die Heere. Hy kan nie verlaat word dier die Heere nie. Hy is altyd vol kracht, want die Heilige Geest is in hom. Die Heere kan vir jou niks meer doen nie. Hy kan vir jou niks meer doen nie. Hy het homself uitgegiet in jou. You will bankrupt heaven if you want more of God. Die volheid van die Heere lewe in jou. Daar is niks meer wat ek vir jou kan sê nie. Niks. Is daar iets van een salving in een moment? Daar is iets van een salving in een moment, een woord om nou die persoon in die rolstoel aan te raak, omdat sy nou moet genees. En daar het dit doen met verhouding, ja. Dit is een ander dimensie. Maar jou gees is niet gemaakt. So ek gaan vandag een paar goeikies afstof van lichaam, van siel, van gees, meer teaching, lessons, preaching, seker. Maar Jo, ons moet hierdie ding vastmaak. Die LPS sit hier vandag en sê, ek het dit al gehoor, Pita, dit is my sondagskool, 101, dit is theologie basis, hoe melkkoos, hoe kon gee vir ons melkkoos, lewe dan die melkkoos, en gee jou lewe transformeer. As depressie kom, as selfmoord gedagtes kom, hoe weerstaan jy dit? Weerstaan jy dit met, ek is die rechtvaardigheid van God en Jesus Christus. I have the mind of Christ. You know, I've been blessed with all blessing. 
in heavenly places. Waar is jou, waar is jou waarheid? Want het zwaar gaan fin- financieel. Thank you Lord that I do not fear. That you are my source today, tomorrow and yesterday. You do not change. You are not a man that you should lie. Hoe bou jy jouself op? Jy het nodig om tools te kry om jouself op te bou in die geest, in waarheid. Als je die tekst in die oud testament, David was een persoon as ouwe en ek is baie lief vir jou. Uh, is was. <coughs> in op een stadium vat hy sy manskappe, hulle gemaak oorlog en hulle trek weg van die stad af. Hy en sy manne, die vrouwen en die kinders bly in die stad. So hulle gaan gaan beklei, 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 hulle wen en hulle gaan terug stad toe. Toe hulle by die stad kom, toe is al die vrouwe en die mans achter, al die vrouwe en die kinders missing. Toe het die vijand gekom, ingebreek, die vrouwe en die kinders steel. David sy manskappe begin vluister onder mekaar. Hierdie man het mos nou een dom ding gedoen. Waar is die vrouwe en die kinders nou? Kom ons maak hem dood. And they started murmuring to kill David. En jy weet, wat het David gehelp in hy situasie? Bad David, en, en mag dit gesê word van Batriana, jy gaan in donker tye kom, jy moet dier vier gaan, die vijand gaan jou destiny toets. Destinies, great destinies are tested greatly. Mag, mag sy skryf, Bad Carla, mag Melanie sê, Bad Melanie, mag Dani sê, Bad Dani, Bad David encouraged himself in the Lord. Hy is so dood gegaan in die dag if he did not encourage himself in God. How do you encourage yourself? Moet die pastoor dit doen? Ek sê dit met liefde doen, ek doe lief. Maar die alpie, ek doen dit nie. Want my, my encouragement hou week. Dit is nie een woord van die Heere per se nie, dit is een mens wat vir een mens bemoedig. As ek vir een woord gee, hou het ook lang, het hou het ook twee weke. Piet had vir my gesê, krijt maar as Jakko self oor by die heren, then it will encourage his heart, en hy kan sy huis bou op hy woord. Vang jylle die, jylle is vol van die heilige gees, jylle het die my nodig, en een of ander spanlid nodig, om het demoon uit te drijf, ja, het demoon, of het demoon uit die huis uit te drijf, of die huis skoon te maak, of jou woord te kry, of enig een van die malgarismatische goed te doen nie, weet jy hoekom, want jy is vol van die heilige gees, Oké, okay. ek ons begin preek. So kan een christen nog zondig? En die obvious answer, die is een uh, makkelijke antwoord, is nie asof het moeilijk is. Jy kan een christen zondig? Een christen is per definitie een kind van die Heere. Ek gaan nou vir jou sê wat in sy geest gebeur het, dis die groe ding, en dan kan hy nou nog zondig pleeg? Zonde pleeg? Kan hy nog jok? Kan hy nog rook? Ja, uh, uh, yeah. Kom ons gebruik rook as een voorbeeld, die van julle rook. Nee, kan hy nog Chesterfield rook? En dan een christen bly, een christen mens, maak mos nie so nie. Kan hy, uh, kan hy 61 rij in die dorp? Julle dink Chesterfield te sonde? As jy 61 rij in die dorp, is dit so erg. Kijk, 65 rij in die dorp, en hy is mos, uh, dit is mos sonde man. Hy het mos sy redding net daar verloor. As hy nou ongelukse maak, sal hy hel toegegaan het. Dink julle betek hier sikke noos is? Dink julle so. Ek moet nog gauw vinnig gaan belei soos een katholiek, nee. Ek moet gauw vinnig gaan belei, anders gaan ek hel toe gaan. Of, of purgatory. Kan een christen nog zondig? Ja. Ja. Petrus kom na die heren toe en hy sê, my broer, dat was niet een deel van die gemeenskap. Johannes sê, jylle, die heren is getrouw, wanneer jylle christene jylle zonde belei. Die heren leer die christen gemeenskap bid so, onze vader wat in die hemel is, vergewe my skuldenaars, vergewe my skuld, soos ek my skuldenaars, vergewe my skuld, ek het nog skuld, ek het nou nog skuld, daar is twee, daar is twee theologiese beginsels, wat ek nou wil vastmaak, forever, en ek wil nie elke jaar hier oor preek nie, maar ek gaan hierdie jaar weer op, ek het twee, drie jaar laatst hier oor gepraat, en ek gaan nou weer hier oor praat, en dit is dat jy altyd, alle tekste in die bybel, alle tekste in die nieuwe testament, alles in die oud testament, moet jy in een van twee kategorieën sit. Jy sit hulle in die eerste kategorie van redding, justification, Afrikaans rechtvaardigheid, of jy sit hulle in die kategorie van heiligmaken. 
as jy hierdie twee begin meng, gaan jou theologie horribal uit mekaar uitval, jy gaan nie verstaan wat die helfte van Paulus' briewe sê nie, in die een tekst sê, jy is verniet gered, in die ander tekst sê, werk uit jou redding. So wat gaan jy aan? Weerspreek die Bijbel omself. Nou ek wil vandag vir jou die basisse ding gee, en dit gaan jou help, om te verstaan, jou redding, your justification, is free. Maar jou heiligmaking, die proces van heiligmaking in jou siel, dat jy die Chesterfield los, is een proces, wat hy in jou bewerk, wat jy toegee aan, jy kon kerk toe hoekom, vir heilig maak hom, ja van jylle word soms gered, sy twee weke gelede, acht mense, tot die, die, die heren het acht mense gered, maar hoekom doen ons die christen ding, in syke groepe, en selgroepe, en woordskool, en al die dinge, hoekom, hoekom doen ons dit, vir heilig maak hom, nie vir redding nie, is klaar gered, jy kom nie kerk toe vir redding nie, jy kom kerk toe, om meer soos Christus te raak, Jy kom tot redding en dis eenmalig verniet. Het gebeur op een dag en nou begin jy wat? Nou begin jy om aan te skou elke dag. Nou sien jy om in worship. Nou sien jy om tijdens een preek. Nou sien jy om by jou werksplek. Jy sien om profeties, metafories op verskye maniere. En hoe meer jy om sien, hoe meer jy om aan te skou, word jy getransformeer na sy beeld. For we are transformed into his very image as we behold him. A Romeine tekst. Ek ga julle story vertel. Ons bly in Jakarandalaan 14 in de Dorens. Een lekke huis, groot huis. En ek weet nou, was ook kachel, is wintertijd. Die kachel brand, jy gaan by die leefarie uit, dan sit hier die cowboy dere. Dag, beste huis ooit uit cowboy dere gehad. Ek gaan in, ek sê, ek sê, jong sienkie. En ek onthou, en die heren het my hierdie laat onthou, want het het een profound effect gehad op my. Die dame ek hier, goeie vriendin van my maat, aan die kar, kar in, Nee, dat was jou naam, he. Hoe het ek haar naam vergeet? Karla, ek denk, ek denk dat was Karla. Um, iets met de kaal. Ek denk van een dergelijke naam, ek kan hem. Sy, hy is bezig met een gesprek oor die jimmel. En ek het hou, ma Esther, vraag, ma Karla, gaan ek daar om jimmel toe? En ek het hou baie goed die woorde, en ek weet as heilige geest, wat het in my hart geplant het, dit is een van my destiny goed op aarde om jou te oortuig van hierdie delusion en leen. En sy sê vir my ma, nee Esther, jy gaan nie jimmel toe nie, en ma of Esther is soos rechtig, sy was een baie dramatische mens. Um, ek, ek het niks al van gekry nie. Ma, ma Esther sê, rechtig, hoekom nie? Carla, en Carla sê, nie as vol van die kanker stokkies, wat jy rook. My ma het een mental sigaret gerook, Weet ek om, ek nou so waar is gereed die volgende. Ek kan nie onthou wat het was nie, maar Craven A of iets. En, sy het so een keer een week is een gereed gerook, en Tani Carla sê die week vir, as gevolg van die een keer een week, is een kankerstokkie gaan jy heel toe gaan. En, ek word groot met die perceptie, dat jou werke bepaal jou redding, en hierdie is een vrou wat toe al 30 jaar in die kerk is, nee? en hierdie gaan ek vir jou harde woord nou gee, ek weet nie wat sy prediking sy gehoor het nie, maar daai begrip is so ver van die gospel of Christ af, dat het demonies is, daar is nie ander woord afhoor, he. works righteousness is demonic, as jy dink die Heere aanvaar jou, of hy handel met jou, op gronde van hoe goed jy doen, is dit demonies, daar is nie ander woord afhoor, he. Weet jy wat het is? Dit is fariseerism. Dit is farisee, soos om soos een fariseer te wees. Die hele kruks van die Bijbel, die beginpunt, die, die hele ding van die evangelion, the good news, is wat? Jy kan nie. Jy, jy kan nie. Dit is verniet. Jy kan nie, maar jy wil. Dit klink so ad. Jy kan nie, maar jy wil. Evangelie is per definitie verniet. Dit sê dat hy dit gedoen het, jy kan nie, en daarom kan jy nie, roem in dit nie. Ja, ek praat met familielede, as een familielid, hy het hierdie vesting diep in sy hart. Maak ons ek hoe baie ek hierdie klas preke preke. Dit kom nie uit om uit nie. Dit is soos een ding in sy hart, hy gloor het, maak ons ek wat ek vir hom sê nie. Hy sê hy vir my Pita, ek weet, my verhouding is nou nie soos jou en soos my sê nie, my leven is nog nie uitgesoort nie. Dan vraag ek van, wat moet jy uitsoot? Ha? 
Nee, ek moet meer kerk toe gaan. Oh, okay, okay. Kruid, enige kerk, of sekere kerk. Ha? Wat sê toetsie moet jy skryf om aanvaardbaar te word voor jy? Ek vertel van my een keer een story, ek wil vir jou vertel van Fransjo. Fransjo kom voor die himmelpoort, en Peter is staan daar, en Fransjo wil ingaan. My Peter stop om, hy sê, nee meneer, ons moet eens kyk of jy genoeg punt het. En Fransjo is soos punte. Oké, okay. ek was een goeie mens, ek het die moord gepleeg nie, dis reg, kom ons begin die proces. Oké, okay. en Peter is begin die proces met sy klubboord, en hy vraag, noem een paar goed wat jy gedoen het op je aarde. Om hierin te gaan, kort jy 10.000 punte. 10.000. En Fransjo is soos, oké, okay. dis enige iemand wat gemaakt is, ek. Ek was een pastoor, nie enige pastoor nie, Ik was een charismatische pastoor. En Peter is soos, wow, sjap, acht punte. En, 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 en Fransjo is geskok, acht punte, tienduizend nodig. Um, en Fransjo sê, oké, okay, <laughs> kom ons dink. Um, ek, ek, ek was getrouw aan my vrou, nooit echt breek gepleeg nie, nooit gevloek nie. Ek was een mooi kuise kuise mens. Hy sê, my wel dan, een punt. Nege. En hy dink by homself, is een goeie pa, vir sy kinders, drie punte, twaalf. En hy sê, die som totaal van sy goeie werk is twaalf. En vir ons ook kyk vir Petrus, hy sê, Petrus, die nie die tempo, gaan ons uit die ingaan die genade van die Heere. En Petrus sê, baie welkom, kom in. Dit is precies die evangelie. Oké, okay? as jy jou werke gaan bring, jou goeie dade, die beste dade, ga jy dit nie maak, he. Kan iemand vir my uh, tissue of een lappie gee, asjeblief? Ek sien dit nou profeties, kom ons doen dit, het sal mooi wees om het vir jou te illustreer. Kom ons kyk of hierdie kerk skoon gemaakt word. Geef my twee. Daar is een Jesaja tekst, sê dit gewoon op, asjeblief. Dit is twee, ne? Okay. die story is mooi skoon. Ja, man, ek wil het nou vir jou wees, ek sê, het een goeie job is, so. ek kan het nou vir jou wees, ek sê, maar, maar, um, Jesaja sê die volgende, het gauw die volgende tekstie, jy nou nou, O, Jesaja is nie daar nie, ja, maar ek wil nie, ek wil nie insit, ek gaan het sommer, sommer net lees. Jesaja 66 vers 6 sê, That your most righteous works, jou meest rechtvaardigste werke, is soos veil lappe voor jere. Dit wil op jou roem staan, die beste in jou leven, as jy dit in die boksie van redding sit, en voor Petrus staan, en sê, Petrus, ek het hierdie gedoen, ek kwalificeer myself, om in te gaan, is dit veil lappe. Daar is plek vir goeie werke, in die leven van een christen. Daar is plek, maar dit het niks met redding te doen. It has nothing to do with salvation. En ek wil hier met die ding vastmaak in jou hart. Daar is een verskil tussen justification, rechtvaardigheid, redding, bekering en heilig maken. Werke, my en jou goeie werke, is alleenlik in die boksie van heilig maken. Verstaan jy dit? Ek gaan die selde ding oor en oor en oor sê vandag. Soos altyd. Sê weer? Learn by repetition, ja, ja, ja. ja. Absoluut. So kom ons illustreer die ding baie duidelik vir jou. Um, miskien kort mense sal beter werk uh, doen. Jy is nie kort nie. Maar sal jy kom staan? Stanley, kom staan hier so. Glad jy dat jy kort is, is maar net ek is baie lief vir jou. Um, and Craig, come here. You're not short, but still. I need someone. I need three men. So kom ons sê, Doan is, uh, is die meest atletiste van die lot, so sit om as lichaam. Jy is die lichaam, jy is die um, siel, want kan jy staan al lekker voor, miskien die worship kan maar aan nou gebruik, nee, net vir die. En hier is die gees. Een mens bestaan uit die gees, een siel en een lichaam. Jy is een mens. 
Jy is een drie lede gewees is, soos die vader ook is, vader, sien en heilige gees. Jy is een gees, jy het een siel, jy is een lichaam. In hierdie drie ledige persoon, met wie praat die Heere primair? Met die siel of met die gees? Met die gees. For there comes a time where the Father will have for he is spirit and he will have worshippers that will worship him in spirit and in truth. Die Heere is gees en hy praat met die gees. So as jy vir my sê, ek hoor nie die Heere nie, waaruit praat jy? Jy praat uit jou siel uit. Want die gees is niet gemaakt. Dit is gewederbaar. En viesheers, sit die viesheers op asblief, in jou gees is jy gewederbaar, dit is een gave for it is by grace you have been saved. Waar word jy saved? In jou gees through faith, and it's not from yourself, it is the gift of God. Not by works, so that no man can boast. Dit is verniet. Paulus sê, dit is verniet. So dat geen mens kan roem en sê, dit is omdat ek so sterk is, omdat ek so goed is, omdat ek so slim is, dat die Heere my red nie. It is free. So jy kom op een dag, en jy sê, Romeine 10, 9, jy sê, Heere, ek aanvaar jy as my verlosser, jy saligmaker, as my saligmaker, en jou gees word gerejuvenate. Die oud prediker is het gepraat van, the gospel of rejuvenation. Jy moet gewederbaar word. Is daar al een bekeringsmoment in jou leven? Hoekom gaan mense jou toe wat dink hulle is christene? Want hulle het nooit een wederbaring gehad nie. Nie omdat hulle nie werke het nie, omdat hulle gees nooit niet gemaakt is nie. Hulle dink, hulle het onder goeie prediking gesit, daai vriendinnekie van my maas tien tien nie gered nie. Al gees is nooit gewederbaar nie. Sy gaan tien tien jou toe, want sy is nog dood in die gees. Daar was nie een moment waar sy die Heere aanvaar het, en hy sy gees in haar kom woon het, en haar levend gemaakt het nie. En nou, hier is redding, hier is justification. In die hof, as ons na die gees kyk, is daar geen aanklag nie. Jesus het al die skuld gevat, en jou gees is rechtvaardig. Maar die probleem is baie keer hier by die siel. Die wil, die intellect en die emotie. Jy is niet, jy die vreugde van die Heere, maar jy voel het nie altyd nie. Wat nodig is, is die heiligmakingsproces. Wat is dit? Dis waar hy die twee na mekaar kyk. Jylle, jylle gaan nie soen of iets, he. Uh, hande vat, hande vat. Nou kyk, het gister het trouwe gedoen. Het <laughs> is een grapje, hoor. Ek jylle moet nie nou, het is een rarige grapje, het is een dom grapje. Bid vir my vrou, dis my, my sense of humor is die. Nee, bid vir haar, sy dit nodig. Um, dis waar die gees oorvloei na die siel toe dat die siel begin dink, soos die gees. I have the mind of Christ, waar? In die gees. I've been blessed with all blessing, Ephesians 1, in heavenly places, waar? Hier, daar, blessed. Nee, daar. I have been healed by his wounds. Healed, klaar genees, waar? Die christen lewe is die een enkele makkelijke ding. Dit is die lewe wat in die, in die gees is, moet oorvloei na die, na die siel toe. En dit noem ons die heiligmakingsproces. Jy het ook op die keer gekom, tien jaar gelede, dink jy nog die selfde nie? Praat jy nog die selfde nie? Wat het gebeur in die afgelopen tien jaar? Daar was een proces, jy was baie onbewus daarvan, jy, jy sien nie elke dag een nieuwe ding nie. Maar in die tien jaar was daar een starige proces, een diep proces, van transformatie wat heilige gees in jou gedoen het. En voor jy jouself kon vind, lyk jy al meer soos Jesus al meer soos Jesus, al meer soos Jesus. Die lichaam is een unieke ding, hy is nie sleg of hy is goed nie, hy moet beheer word, of dier die siel, as hy beheer word dier die siel, gaan hy tien uur die, die nacht opstaan, en chocolate eet, gaan hy ice cream gaan soek, of hy kan beheer word dier die gees, en self discipline toepas, maar hy hak aan, of primair by die siel, of by die gees, Doan, dit was het natural, dankie. Dankie jylle, lichaam, siel, gees, en hoekom hy die eindelijk eenvoudige manier van illustreer, want jy moet snap, jy is niet klaar in die gees. Hoe kan Paulus van jou skryf dat jy een saint is? Hoe? A hagios in Grieks. To all the saints in Ephesus. Ephesus. To all the saints in Paul. Dit sê, Jakku, Dit sê Gustav, Stanley, Chris, amal van julle, is saints, hagios, hoekom? Want julle is niet in die gees. 
verstaan dit. Asjeblief verstaan dit. Jesaja 64 sê, dat jou heel beste soos vuil lappe is. Jy moet nie roem op jou goeie werke vir redding nie. Redding is verniet. Jou werke kom van uitredding. Enige werke wat jy doen, daar is tekste wat sê dat die jou werke getoets sal word dier vier op die laatste dag. Wat ze werke? Werke wat jou sal red of nie? Nee. Een christense werke is loonbepalend. Wat ze loon gaan jy kry? Maar gaan jy jou toe gaan? Nee, die antwoord is verewig nee. Jy gaan jimmel toe. Jou erfenis is Christus. Maar, jou goeie werke nou gaan getoets word, en dit gaan jou loon eendag bepaal. Maar hoor my nou goed. As jy in Christus is, ga jy nie jou toe nie. Jy is nie preek oor loon en jou erfenis en jou reward eendag nie. Ek wil net vastmaak, daar is plek vir werke, maar goeie werke leid nie tot bekering nie, goeie werke leid nie tot redding nie, goeie werke kom van uitredding. Dit kom van uitredding. Dit is een genade boodskap hierdie, wat baie radikaal is. Ek wil hier moet besef, dit sê dat jou sonde, dat jylle sonde, nie meer een probleem is, vir die Heere nie, want het kom by justification nie. Natuurlijk is hy in die proces om jou nie te maak, en moet jy jou sonde belei, natuurlijk, hoor my, in balans. Maar het is nie meer in die pad van eeuwigheid nie. Verstaan? Dankie Jesus, dankie Jesus. Heere, maak jy die realiteit by ons, in die naam van Jesus. Hier bedoel as een soul sickness by mense, dit is een erge diep, die probleem van Genesis 3 af wil ek en jy ons self kwalificeer, ons wil goeikies doen, ons wil beter doen. Of het nou enige geloof is, daar is, daar is een aspek van ek moet doen. Mense wat selfs nie gelovig is nie, het hier die siekte. Sit gauw chariots of fire op. Nou, ek weet nie of jy chariots of fire onthou nie. Maar dit is een cool flik. En dit is een ware vooral. Eric Little, hy haarkloop teen Abrams, ek het sy naam vergeet. En Eric, hy haarkloop vir die glorie van die Heer, hy is een evangelist. Sy sissy vraag op een stadium van, but you've been called to China. Jy is een evangelist, you've been called to China. En sy, hy sê, I've been called to China, but God also made me fast. Sister, sister, and when I run, I feel my maker's joy. En hulle gaan toe na sy opponent, Mr. Abrams, toe en hulle sê, sien jy uit na die 100 meter? En hy sê, dit is a terrible, terrible loss. Nee. Hulle sê, hoekom? Hoekom sien jy nie uit die? En Mr. Abrams sê, because I only have 10 seconds, 10 seconds to justify my existence. Want in die nie 10 sekondes moet ek vir myself, vir my ouwers, my vriende en vir amal bewys, ek het waarde om te leef. Hierdie ding justify my existence. Hierdie geld justify my existence. Bezigheidsouwens, watch hierdie ding, hierdie ding hijjak jylle harte. Jylle wil goed aan jylle self doen, as jylle bezig hier in die werkie. Wat is dit? It justifies your existence. Hierdie bezigheid, hierdie doel, hierdie kinders, hierdie onderrug, Hier die ministry justifies my existence. Pas op. Wat jy daarmee bezig is, is works righteousness. Jy sien het by mense wat nie in die Heere glo nie. Jy sien het by mense wat in die Heere glo. Jy sien het by moslims, jy sien het by hindoes. Amal het hier die siekte van die siel wat sê, I need to justify my existence through something. Through doing something. As er is vir jou, jy, jy is een dochter en een seen. Hy is uit welbaal op jou, hy oor jou. Verniet. Dat is een erfdeel, jy het een erfdeel, verniet. You have a place in your father's house. Verniet. Jy het die verdien nie, jy het verniet gekry. Ek het die kamer in my paas huis gehad. Ek het die bed gehad, ek het die rekenaar gehad daar. Een dag gaan ek Londen toe, ek kom terug na twee jaar, my pa staan in die deur, ach, oh, my pa, mis ek my pa, met net so'n skinboord, en ek raak wakker, en ek is nie ochtend mens hier, dit is ek al soos laat tien hier vibes, en ek raak wakker, en ek sien pa, Leon staan in die deur, 
en as ek een ses disse uitgepak, buiken, eiers, ouds, drie aan een pappe, en ek is soos, pa, wat gaan nou, hy kom sit by my, en hy geef my die kost, en hy sit nie daar, en hy sê, ek het so gemis, hy het altijd een plek hier, weet jy, Pieter, hy het altijd een plek in die huis, weet jy, die ervaring, sal nooit vergeet nie, ek het een kamer gehad in my paas huis, dit was myne, ek het dit nie verdien nie, dit het gekom met kindskap, as ek honger was, so ek na die ijskast toe gegaan het, vir my kaasbroekje gemaakt het, weet jy hoekom? Because I have the right of a son in my father's house. Niemand kom my keer nie, a vreemde kon nie inkom en sê, nee, ek, jy kan nie inkom nie, ek het die recht gehad, as a sien in my paas huis. En jy is die selfde. Jou pa het vir jou plek, jou pa het vir jou voorsienigheid, en het is jou na alleen. Niemand kan het vat nie, dit is jou nie verniet vir jou gegee met kindskap. Jy kan het nie verdien nie. Amen. Amen. Ek wil afeindig met uh, met heiligmaking. Is daar enige vraag, is daar anders dit preek hierdie, ek denk ek al ooit vir vraag opgemaak het. Is daar enige vraag, iets wat die sin maak he? Kom eens rustig. Rihanna, iets vraag? Iets vraag? Om tenis, maak het sin? maar leef ek en jy nog so, kijk, ek is, ek is bekommerd oor hierdie ding, want ek, preek hierdie goed, baie, maar ons verval wie in works righteousness, elke nou en dan, of die blinde is aan bok, dit het my gebeur, hier is ek het tegen my, maak hierdie ding vir jou sin, maak het vast, moet nie weer een keer vir my sê, ek gaan nie iemand bedien nie, want ek voel nie reg emotioneel nie, daar wil ek vir jou vraag, is die heilige geest op jou of nie? Jou God day en hoe jy voel in jou hart, het moest niks met die heilige geest kracht op jou te doen nie? Nee? Amen. Amen. As ek altyd net moet preek, wanneer ek so voel, sal ek nooit preek. Ok? Of as ek altyd vir mense moet bid, wanneer ek so voel, oh, ek voel die Heere stemwoordigheid, dan sal ek nooit bid nie. Because it's not about my soul, it is about my spirit man. My spirit man stands before the Lord and is seated with Christ. Hy is vol van die heilige geest. Hy raak nie moeg nie. Hy is nie verstreerd met situasies nie. Hy vloek nie. Draw upon the power that God has already given. Die Heere moet nie van sy troon afklim en jou anraak nie hoor. Hy het klaar gedoen wat bly oor vir jou om dit te besef? Een prominente theoloog sê eendag, hy sê, All that the Christian life is, is the understanding that you have been saved and have been made righteous. Kijk, jy is nie net vergewe nie. Zelda, jy is nie net vergewe nie. As jy net vergewe was, Doan, dan sou jy nie die jimmel beerwe het nie. Jou skuld is nie net uitgeveen nie. Nee! Sy verhouding met die vader, die Jesus' verhouding en sy gerechtigheid, sy erfenis, sy erfporsie, het jou nie geraak. Jy het nou a CV gekry wat sê, justification, wat sê, you've got it, you've got the qualification. Wanneer jy nachtmal neem, vergewe hy nie net jou sonde nie, dit is nie net een symbool van sonde vergifnis nie, dit is een symbool van my dood het hy gevat, en sy lewe het my nie geraak. There is a great exchange. En wat oorblij in die lewe van van een christen het, ons ochtend, ja, ek wil afeindig, is Romeine 12. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind. How do you renew your mind? You have to renew your mind. There is a pattern in the world that says, wanneer dit slecht gaan met jou, raak bang. Daar is een patroon, dat wanneer jou kinders iets oorkom, kan jy nie slaap nie. Daar is een patroon, dat as jy siek is, m- moet jy net, en ek love dokters, maar moet jy alleenlik op een dokter steun. Daar is een patroon wat sê, dat vrees en angst jou deel is, as aan die geld is. Daar is een patroon, Dat is een patroon. Die wereld gaan elke keer vir jou een patroon op dis en sê, dis hoe een gewone mens maak. Or you can renew your mind according to the word. 
En dit is wanneer jy dit doen. Dit is wanneer water moet sky. Dit is wanneer jy die woord naar die Heere toe bring, wanneer een kind van een wederwe uit die doodheid opstaan. Dit is wanneer olie uit kruike nie opraak nie. Dit is wanneer die Heere boon natuurlijk deurbreek. Because you are tapping into the spiritual. Dit is real. Dit is real, ouwens. Ons het al gesien hoe bene wat gebreek is, gebid word voor een loop die persoon uit die lokaal uit. Medische goed, onmoendelike medische goed. And it's available to you. James, James is a baie radikale boek, Jacobus sê, that works, faith, faith without works is dead. Nee, jylle ken die tekst, jylle gaan hierdie boek vir my aanhaal en sê, jou, jou hoener, jy is een ketter, hy sê jy moet werke doen, nee, luister mooi wat sê Jacobus, Jacobus sê, dat geloof, hy is, en Paulus beklein nie met mekaar he. Paulus sê, jy is gered, alleen uit genade, dier geloof, een gave verniet, is hy en Paulus bezig om verskillende goed te sê, nee, Jacobus verstaan dit, maar hy sê, daai, daai redding, daai lewe in jou, behoort een vrug na vore te bring, het mag toch die eerste week, of die eerste maand, of die eerste zes maanden gebeur hee, maar stadig maar seker, gaan die die boom, nieuwe vruchten begin dra, want die boom is niet. appelbome dra appels, die appels maak nie die boom een appelboom nie, die boom is eerste een appelboom, en vandaar die appels, goeie bome dra goeie vruchten. Goeie vruchten maak hulle nie goeie bome nie, goeie bome is so iets in hulle genetika, wat hulle goeie bome en vruchten laat dra, dooringbome dra doorings, Dit is hier die doorings wat die dooringboom met dooringboom maak nie. Daai klink as een ruimpie. Maar het is iets in die genetika van die boom. Die, die, die essentie wat die doorings na vore bring. Jacobus is bij om te sê, as jy niet gemaakt is, as jy een nieuwe boom is, dan gaan jy goeie vruchten dra. Die goeie vrug gaan jy nie goed maak nie. Dit is die goedheid van binnen, wat die goeie vrug na buiten produceer. Verstaan jy die ding? As iemand vir jou sê, jy moet gedoop word om gered te word. Pas op want dit is een vorm van werken. Dit is, ik zeg het altijd, je wordt gereed dier jou doop nie, jy word gedoop wanneer Heere Jesus sê so, is gehoorzaamheid. Maar hoekom doop ons onszelf? Dit is die eerste werk van uitreding. Dit is niet een werk tot redding nie, dit is een werk uitreding. Wanneer ek die arme skoos gee, een werk tot redding nie, dit is een werk uitreding. Nooit, nooit tot redding nie. As het tot redding is, gaan ek hel toe gaan. In die jal in die rek. Ah, bid vir my asblief. You know, is definitief iets fout my. Ok. En dis dit. Family is a bykie soos a woordschool teaching hierdie ene, maar uh, mag het jou hart sien. As jy nou hier uitstaan, hoe kan ons dit praktisch apply? Ek wil dit recht vir jou praktisch apply. Kom ons praat emotioneel. Jy het alke slechte week gehad, jy gaan welke slechte week, jy kan ook slechte nies. Jy, jy kom te staan elke keer tegen een ware boodskap of een patroon. Is dit wat my identiteit sê? Jou werkgever sê dat jy is een mislukking. Dit kom tot jou hart. Jy kan hy leen glo of jy kan gaan transformeer word door te luister wat jou pa vir jou sê. Nee, jy is my sien en week wel baard. Jy mag een diagnose, een siekte diagnose kry, mag jou verwoes. Jy mag al sien hoe jy gaan doodgaan of jy kan die patroon van die wereld staan en sê nee, die Heer het vir my gesê, ek het nog 17 jaar oor op die aarde kry een rema woord van die Heere, kry een woord van die Heere, waarop jy kan staan. So ek weet nie hoe jou week lyk nie, ek moet land, ek kinders gaan raak helemaal, maar ek wil hierdie ding vastmaak by jou, jy is aanvaard dier die Heere, hy gaan jou nooit begewe, nooit verlaat nie, jy voel hy doen, hy sal nie, hy kan nie, hy is in jou, die Heere moet nie van sy troon afklim om vir jou iets te doen nie daar nie, hy het reeds gedoen vir jou, Ga nou uit en besef, jy is die kracht van die Heere in die perel. Die Heere gaan engele gebruik, ja, maar om jou werk te ondersteun. As jy nie werk nie, gaan niks gebeur nie. Jy is sy wekel. Jy, Christo, jy. Jan, jy. In Moreesburg. Gustaf, jy by jou werk. 
Wandel jij. jy. Amen. Ek wil vir bedieningspan vra om voor in te kom. Uh, bedieningspan leie Rihanna, as jy net uh, allemaal weet, as jy nie weet of jy bedieningspan is, hy, dan, dan bly net waar jy is. Um, maar as jy heilig seker is, jy is die bedieningspan, kom naar voren. Ek wil jy, jy moet... Um, hierdie geleentheid gebruik, na die bedieningspan toe kom, laat hulle saam met jou staan en geloof en vir jou woord kry, rondom jou werk, jou hevelik, vriende, vriendinne the time is now do not be conformed to the patterns of this world, but be transformed by the renewal of your mind hierdie week, mag jy in die genade en die vrede van die Heere loop nie vrede, wat hy op niet vir jou gee nie, vrede wat toch altyd aanwezig was by jou, in jou, mag jy nieuwe bewustheid he van sy aanwezigheid as die school toerei by die werk, want hij is in jou, wat twee of meer vergader, daar is Jesus visies, manifesteer hy homself, jy is omring dier die koninkryk, jy het kracht, unspoken, has been given to you, mag jy die week, dit besef, en in die licht begin stap, in die naam van Jesus, Amen. En my family, ons die 11 uur diens, ek het bykie lang gevat, ons het so 20 minuten vir bediening, asjeblief kom uit, kom kry woord van die heren, lief vir jou.